ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ರೇಖಾ ಅಡುಗೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ರೆಸಿಪಿ ಇವತ್ತು ಮೊಳಕೆ ಉಳ್ಳಿ ಕಾಳು ಬಸ್ಸಾರು ತುಂಬ ಜನರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಬಸ್ಸಾರು ರೆಸಿಪಿ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಆದರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ತರಕಾರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಉಳ್ಳಿ ಕಾಳಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ ಇದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಸುಮಾರು ಕಾಲು ಕೆ ಜಿ ಆಗೋಷ್ಟು ಮೊಳಕೆ ಉಳ್ಳಿ ಕಾಳು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಮೊಳಕೆ ಉಳ್ಳಿ ಕಾಳನ್ನ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಫುಲ್ಲು ನೆನೆ ಹಾಕಬೇಕು ರಾತ್ರಿ ಫುಲ್ಲು ನೆನೆ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಟಿಫನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎರಡು ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೂರನೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಮೊಳಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ವಾರ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಹಿಡಿಯಾಗೋಷ್ಟು ಇದು ಚಿಟ್ಟೂರು ಮೆಷಿನ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಖಾರದ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಆರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಮೂರು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಗಾತ್ರ ಒಂದು ಅರ್ಧ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕಾಲು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಮೆಣಸೂ ಒನ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಗೆಡ್ಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಈರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೊಮೊಟೊ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗರಣೆಗಾಗೋಷ್ಟೇ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಈಗ ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗೋ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಒಂದು ಎರಡು ಈರುಳ್ಳಿನ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಾಗೋಷ್ಟು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಾಂಬಾರ್ಗೂ ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸೇರಿ ಕರಿಬೇವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಗೆಡ್ಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಜಜ್ಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಗುಂಟೂರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಖಾರ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಆರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮೊಳಕೆ ಉಳ್ಳಿ ಕಾಳು ಹಾಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕೊಂಗಿದ್ರೆ ಉಳ್ಳಿ ಕಾಳು ಬೆಂದು ಆದಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ತರಕಾರಿ ಇಷ್ಟಪಡೋರಾದರೆ ತರಕಾರಿ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಉಳ್ಳಿ ಕಾಳು ಸಮ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಂದರೆ ನಾವು ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡೋವಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ಒಂದು ವಿಸಿಲ್ ಹಾಕಿ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಸಿಲ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬೇಯಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಎರಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಸೊ ಬೇಳೆ ಬೇಳೆ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಮಸಾಲೆಗೆ ಈ ಏನು ಈ ಡ್ರೈ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಜೀರಿಗೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಜೀರಿಗೆ ಮೆಣಸು ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕುಕ್ಕರ್ ಸಾಂಬಾರು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಗೆಡ್ಡೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಎರಡು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಖಾರಕ್ಕೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನೇ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಜೀರಿಗೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮೆಣಸು ಅಷ್ಟೇ ಮೆಣಸು ಒಂದು ಕಾಲು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಖಾರ ಖಾರವಾಗಿ ಬೇಕಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಈರುಳ್ಳಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ಟೊಮೊಟೊ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ತರ್ಟಿ 
ಮಾಮೂಲಿ ಮಸಾಲೆ ರುಬ್ದಂಗೆ ರುಬ್ಕೊಂತೀನಿ ಕೆಲವರು ಬಸ್ಸಾರು ಅಂದರೆ ಉಳಿದ ಮಾಡಲ್ಲ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗದ್ದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆದರೆ ನಾನು ಉಳಿ ಸಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋದು ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಜಾರ ಆಗೋಷ್ಟು ಮಸಾಲೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಮೊಳಕೆ ಹುಳಿ ಕಲ್ ಸಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಮಸಾಲೆ ಇಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಜನ ನೋಡಿದ್ದೀರ ಸೊ ಕೆಲವರು ನೋಡದೆ ಇರೋರು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಅದೇ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಬೇಕಂದರೆ ಸಾಸಿವೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು ಈರುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು ನಾನು ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಲ್ಲ ಈ ಕರ್ಬೇವು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಚಿಟಾಪಟ ಆದಮೇಲೆ ಈ ರುಬ್ಬಿರೋಂಥ ಮಸಾಲೆನು ಮತ್ತು ಬೇಯಿಸಿಟ್ಟಿರೋಂಥ ಹುಳ್ಳಿಕಾಳು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಹುಳ್ಳಿಕಾಳು ನೀರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸೊ ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಕುಡಿಬೋದು ಕೆಲವರು ಉಪ್ಸಾರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಪ್ಸಾರು ಖಾರ ಕೂಡ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇನ್ನು ಇದ್ರ ಹುಳ್ಳಿಕಾಳು ಜೊತೆಗೆ ತರಕಾರಿ ಸೊಪ್ಪು ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಸ್ಸಾರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಪ್ಲೈನ್ ಹುಳ್ಳಿಕಾಳು ಮಾಡ್ತಾಯಿರೋದು ಮತ್ತು ಈ ಮೊಳಕೆ ಹುಳ್ಳಿಕಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫ್ರಿಜ್ ಇರೋರಾದರೆ ಒಂದು ವಾರ ಇಟ್ಕೊಬೋದು ಹತ್ತು ದಿವಸ ಇಟ್ಕೊಬೋದು ಆ ಮೊಳಕೆ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಅವಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಶಿನ ಪುಡಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕೆಲವರು ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಮಸಾಲೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಕುದಿಯಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಐದು ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೊರೆ ಬರೋ ಥರ ಕುದೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಆವಾಗ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಬಸ್ ಸಾಂಬಾರು ಫ್ಲೇವರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ಏನು ರೀ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಬಸ್ಸಾರ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು ಆ ಥರ ಘಮ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಖಾಖಾರವಾಗಿ ಹುಳಿ ಹುಳಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಮುದ್ದೆ ತಿನ್ನೋರು ಎರಡು ಮುದ್ದೆ ತಿಂತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನ ತಿನ್ನೋರಂತೂ ಜಾಸ್ತಿನೇ ತಿಂತಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪಲ್ಯನೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟೇ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾನು ಬಸ್ಸಾರು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಮೊಳಕೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದರೆ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿಗೋಸ್ಕರ ರೇಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್